अब हमारे अपने शहर रायचूर में आ गई है कैंसर की बेहतरीन इलाज की सहूलियत क्योंकि केयर कैंसर इंस्टीट्यूट हैदराबाद के माहिर तरीन डॉक्टर हर महीने के दूसरे और चौथे चाशुमे को रायचूर तशरीफ लाएंगे डॉक्टर सैयद तोसीफ अहमद कंसल्टेंट रेडिएशन एंकोलॉजी जो के कैंसर के रेडिएशन इलाज के बड़े एक्सपर्ट हैं हर महीने के दूसरे और चौथे चाशुमे को पीस हेल्थ केयर डॉक्टर्स लाइन पेटला बुरुज रोड रायचूर को तशरीफ लाएंगे फोन नंबर है एट या एट वन एट सेवन एट सिक्स नाइन डबल सिक्स नाइन एट वन टू थ्री नाइन सेवन जीरो एट डबल सिक्स नाजरीन आदाब एवं टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है रायचूर तालुके के मोजा चिकसगुर में एक गवर्नमेंट उर्दू स्कूल वाक़ है जो कि ज़माना कदीम से यहाँ पर उर्दू की तालीम दी जा रही है लेकिन आज इस स्कूल की हालत नहायत ही खस्ता हो चुकी है और एक बेहतरीन स्कूल अब सिर्फ एक कमरे में सिमट कर रह गया है जहाँ पर तलबा की तदाद सौ डेढ़ सौ से ज्यादा होती थी वहाँ पर अब सोलह तलबा पर सिमट गई है ये वही उर्दू स्कूल है जहाँ पर सैयद यासिन पीर खादरी इदरी साहब और मोहम्मद यूसुफ यानी शहदा रोमानी साहब जैसे काबिल कदर इस ने तदरीसी खदमात अंजाम दी हैं आज स्कूल की इमारत की हालत देखने पर और स्कूल की हालत देखने पर ऐसा नहीं लगता कि ये कोई ऐसा तारीखी स्कूल होगा जहाँ पर बड़ी बड़ी शख्सियात ने बतौर मुदरस काम किया होगा बहरहाल हमारे नुमाइंदा मोहम्मद असलम ने इस उर्दू स्कूल की खिस्ता हाली पर एक मुकम्मल वीडियो बनाया है जिसे आप मुलाजा कर सकते हैं चिकसगुर के उर्दू स्कूल में खड़ा हूँ यहाँ की खस्ता हालत आप देख रहे हैं किस कदर हालत ख़राब है इमारत गिरने पर आई हुई है यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई भी पढ़ाई भी नहीं जा रहा है आइए टीचर से पूछते हैं मैडम यहाँ से स्कूल शिफ्ट कहाँ किए हैं लास्ट ईयर दिसंबर में 23 को हम ना कनाडा स्कूल चिकसगुर के कनाडा स्कूल में मुंतकिल किए थे हमारा मदरसा उसके बाद एक पाँच छः महीने रहने के बाद कर्णा स्कूल वाले वहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल ओपन हुई एल के जी यू के जी फर्स्ट स्टैंडर्ड और आठ क्लास भी शुरू हुई इस वजह से वो लोग वहाँ के गए एच एम हमारे को बुला कर बोले अब हमारे को कमरा की कमरे की कमी पेशी हो रही है तो आप अपना फर्दर देख लो बोलकर मैं और हमारे अध्यक्ष पंचायत में जाकर ये हड़े ग्रंथालय के लिए कोशिश किए ये कब की बात है जो आप कुछ पेपर वगैरह इसको दिए आप जाकर यहाँ की हालत बताए जुम्मेदारों को हाँ दे दिए क्या क्या बोले वो लोग क्या बोले बोले तो आगे क्या है उसको डेमोलिश के वास्ते इंतजाम कर तो बोलो बोले अभी क्या है उसका जो ईस्वी बंदे सो क्या है कब बंदे कब नहीं स्टार्ट हुए सो उसका ईस्वी दिए तो क्या बोले उसके बाद जो बजट आता उसमें क्या है डेमोलिश के वास्ते ऑर्डर कर तो बोलो बोले ऐसे ये कब की बात है कम से कम एक चार महीने हुआ तीन चार महीने के बाद उसको आप फॉलो किए फिर उसके बाद गए थे आप फॉलो करे तो क्या बोल रहे हो उसके बाद क्या बोल रहे हैं देखेंगे आए बाद बजट आए बाद बोल तुम लोग बोल रहे हो मैडम इस वक्त स्ट्रेंथ कितना है बच्चे कितने जेर तालीम है सोलह है सर सोलह है या आप आकर कितने दिन हुआ यहाँ पर मैं यहाँ पर आकर तकरीबन तीन साल पूरे हो गए सर मुकम्मल हुए अच्छा तीन साल मुकम्मल उससे पहले आप कभी जिम्मेदारों को यहाँ के तालुक से बताए थे आपके स्कूल इस कदर खराब हो गया सर मैं जब एच एम नहीं थी इंचार्ज एच एम नहीं थी अब मैं 2022 से चार्ज ली हूँ चार्ज लेने के बाद भी तकरीबन एक कमरे में हम चला रहे थे वो एक कमरा अच्छा था वहाँ पर ही पढ़ा रहे थे एक मरतबा बी ओ साहब विजिट कर कर ऐसा जो गिर रहा है ना ये देख कर ना बच्चों को तकलीफ होती बोल को बच्चों की हिफाजत के वजह से यहाँ से वहाँ मुंतकिल करो बोल कर आर्डर दिए सर अब एक यहाँ से सिर्फ दो ही रूम दिख रहे हैं यहाँ तो आप बता रहे कि एक से पाँच तक है तो और बच्चों को कहाँ कहाँ बिठाते आप बिठा लेना सर मल्टी क्लास चलाना पड़ता अच्छा मल्टी क्लास चलाना, चलाना पड़ता क्योंकि रूम तो दो है वो भी बिल्कुल खस्ता हालत में है बच्चे थोड़े हैं बोलते सर बच्चे थोड़े हैं सत्रह बच्चे हैं सोलह बच्चे हैं अब हाँ बच्चों के हिसाब से कमरे तो नहीं दे सकते फिल वक्त तो दो कमरों में हम चला सकते सर अच्छा फिल वक्त तो दो कमरों में ये लोग स्कूल तो चला रहे हैं इस वक्त कहाँ पर स्कूल को शिफ्ट किए वो पुराने ग्रंथालय बोलकर है सर चिकसगुर की पुरानी ग्रंथालय है उस पर हम अब एक कमरा है सर वो वो एक कमरे में तमाम बच्चे रोज़ाना वहाँ पर हाजिर हैं बहुत अफसोस की बात है नाजरीन स्कूल तो कह रहे हैं लेकिन स्कूल कहने के बावजूद सिर्फ एक कमरे में स्कूल को शिफ्ट किया गया है ये कैसा स्कूल है आइए आप वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा नाजरीन ये उर्दू स्कूल है चिकसगुर का इसकी खस्ता हालत आप देखिए इस कदर ये इसकी हालत ख़राब है एक से पाँच तक यहाँ पर क्लासेस है ये टीचर्स बच्चे आप देख सकते हैं ये हालत देखें यहाँ पर इस कदर ख़राब है इमारत गिरने के करीब है बिल्कुल इमारत ख़राब हो चुकी है
ऐसे स्कूल में कौन माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद करेगा ये बाथरूम है हमाम ये देखिए किस कदर ख़राब है यहाँ पर हालत बिल्कुल खस्ता हालत पर है ना पर कोई देख रेख करने वाला है और ना ही कोई पुरसान हाल इसका पूछने वाला है लोग उर्दू से मोहब्बत का दम तो भरते ज़रूर है लेकिन काम कोई करता नहीं उर्दू के लिए एक से पाँच तक है स्कूल ये ये नादरी छत देखी इसकी बच्चे इसके नीचे बैठकर कैसा पढ़ेंगे और माँ बाप कैसा यहाँ पर भेजेंगे और कुछ बच्चों को अगर नुकसान होता है तो इसके जिम्मेदार कौन है बच्चों को अगर अच्छी सी सहूलत दे तो माँ बाप स्कूलों को भेजाते हैं बच्चों को उर्दू स्कूल या कोई भी स्कूल हो जहाँ पर सहूलत ना हो फैसिलिटीज़ ना हो ये देखिए किस कदर छत यहाँ पर गिर रहा है ये स्कूल ना होते हुए इस वक्त एक जुआ खाना नजर आ रहा है यहाँ पर लोग बैठकर शाम में किस कदर गंदगी और गलाजत फैलाते हैं उसकी वजह यह है यहाँ पर ये स्कूल बंद है स्कूल बंद होने की वजह इमारत की खस्ता हालत और गेट भी हमेशा ये खुला ही होता है कम से कम अगर ये गेट को बंद रखा जाए तो यहाँ पर कोई अंदर नहीं आएगा और आकर इस कदर गंदगी और गलाजत नहीं फैलाएगा नाजरीन ये इस वक्त ऐसा लग रहा है ये स्कूल नहीं एक जुआ खाना लग रहा है यहाँ पर एक जुए का अड्डा बना हुआ है नाजरीन ये स्कूल एक रूम में शिफ्ट किया गया है एक से पाँच तक की क्लासें इस वक्त यहाँ पर चल रही है सोलह बच्चे हैं यहाँ पर कोई सहूलत नहीं कोई ना टेबल है ना कुर्सियाँ हैं नीचे बैठे हुए हैं टीचर भी नीचे है बच्चे भी नीचे हैं नीचे बैठकर ही पढ़ाया जा रहा है फिल वक्त यह हालत है यहाँ पर उर्दू उर्दू स्कूल की आइए उर्दू स्कूल के बारे में बात करते हैं मैं इससे पहले आपको बताया कि बिल्कुल खस्ता हालत है इस वक्त उर्दू स्कूल को सिर्फ एक रूम में शिफ्ट किया गया है एक रूम में मुंतकल किया गया है एक रूम में कैसा तालीम होगी क्या नहीं इसका तो पता नहीं आइए पूछते हैं कि आगे ये गांव वाले क्या चाह रहे हैं कि उर्दू स्कूल के तल्लु से उर्दू स्कूल पहले से था बीस पच्चीस साल से है स्कूल यहाँ क्या क्या बच्चे कम होने से तकलीफ हो रहा एक अच्छा बच्चे कम होने की वजह अब वो क्या है प्राइवेट स्कूल आऊँगे प्राइवेट स्कूल आऊँगे उधर उधर लगा रहे अब यहाँ लगाओ बोल को हमें बहुत टेम बोले हमारे आदमियों को लेकिन नहीं लगाए नहीं ये तो बात सही है कि प्राइवेट स्कूल हो रहे बच्चे माँ बाप प्राइवेट स्कूलों में डाल रहे उसके अलावा आपके उर्दू स्कूल की हालत इतनी खस्ता है इमारत बिल्कुल ख़राब है ऐसे इमारत में अपने बच्चों को कौन भेजेगा पढ़ाने के लिए इसके जिम्मेदार कौन है अगर कोई इमारत गिर गई या किसी को लग गया 
नहीं ऊपर ये भी एक बड़ी वजह है ना बारिश आने की वजह से वो क्या है ऊपर भरने की वजह से नीचे का क्या है तब बेस में ये हो गया कालम कालम और छत का क्या है नीचे गिरने लगा इसलिए शिफ्ट किए इधर अब फिलहाल एक रूम में स्कूल शिफ्ट है ये एक एक रूम का तो स्कूल नहीं हो सकता है इस, इस आगे क्या क्या चाहते हैं आप यानी ये स्कूल बच्चों कम होने की वजह से ये सब है इसमें क्या है ये इसका डेमोलिश कर तो बोल के बोले थे लास्ट टाइम एक दो तीन महीने पहले बोलने के बाद क्या हुआ बी ओ सर बात करेंगे इसके बारे में परसों आगे बात करके कहते क्या बोले बी ओ सर क्या बोले बी ऑफिसर नहीं आए थे तालुक पंचायत वाले थे क्या बोले आकर पंचायत वाले आके क्या बोले बोले तो उन्हें क्या है कितना हो सके उतना जल्दी क्या है काम करने की चालू करने की कोशिश करता हूँ इसके बारे में क्या है उनको इतला दे जा इतला दे तो बोल बोले उन्हें ये कब की बात है ये तीन चार दिन तीन चार दिन की बात है तीन चार दिन पहले की बात है फिर उसके बाद कोई आए नहीं अब तक कुछ हुआ नहीं तीन चार दिन के पहले की बात ना दिन ये तीन चार दिन पहले की बात है देखते हैं आगे कौन जुम्मेदार आकर इसकी कार्रवाई करता है फिर हम आपको इसकी खबर देते रहेंगे एवन टी वी रेचुर के लिए मैं मोहम्मद असलम उर्दू स्कूल में इस वक्त जो कमी महसूस हो रही है जो बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हैं उसकी एक खास वजह भी है आइए हम भाई से पूछते हैं क्या वजह है बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ रहे अभी एक ने क्लास दो ने क्लास तीन ने क्लास पाँच ने क्लास तक उर्दू स्कूल पाँच ने क्लास के बाद यहाँ नहीं है आगे पढ़ने के लिए अब जाना बाहर जाना अब हमें यहाँ उर्दू स्कूल पढ़ाने के बाद जा कनाडा स्कूल लगाए तो क्या है बच्चे रिकॉर्ड नहीं होते फिर कहीं बोलते यहाँ उर्दू पढ़े रहते वहाँ जाने के बाद कनाडा रहता नाजिन ये ये बहुत बड़े वजह भाई बता रहे हैं कि पाँच क्लास के बाद बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाएँ अगर जाए तो भी आगे फिर कनाडा मीडियम होता है और लैंग्वेज बहुत प्रॉब्लम होता है जुबान का हाँ अब क्या है पढ़ने में वो क्या है सातवीं क्लास तक स्कूल में बैठते छोड़ देते स्कूल वो भी छूटता ये भी छूटता अब यहाँ क्या है पाँचवीं क्लास होने के बाद आगे भी छः क्लास भी अगर एक एक सब्जेक्ट उर्दू रहता तो वैसे निकल जाता गवर्नमेंट स्कूल में यहाँ पर उर्दू उर्दू नहीं है छः के बाद छः के बाद उर्दू नहीं खाली पाँच तक पाँच तक है पाँच तक उर्दू स्कूल यहाँ रहे सो वो अगर इसको हाई स्कूल किया गया तो बहुत बेहतर है कम से कम प्राइमरी सात क्लास तक भी अगर किया तो बहुत बेहतर है सात क्लास तक सात क्लास तक हुए तो आठ नौ क्या है रहे इसे क्या रही चुर जाकर पढ़ सकते अब पा, पाँचवीं क्लास हुए तो बच्चे छोटे रहते हैं यहाँ कुछ खत्म हो जाता है हमें जाकर कनाडा स्कूल में क्या एडमिशन कराते अब कहाँ से आए बोल पूछे तो उर्दू स्कूल से इन्हें क्या है यहाँ पूरा उर्दू सीखे रहते वहाँ जाने के बाद तकलीफ होता बच्चे उधर भी होशियार नहीं होते इधर भी होशियार नहीं होते वैसा वजह से बच्चे कम हो रहे हैं इन्वर्टर्स बैटरीज यू पी एस रेफ्रिजरेटर्स वॉशिंग मशीन और दीगर होम अप्लाइंसेस के लिए मशहूर डिस्ट्रीब्यूटर इंडियन एंटरप्राइजेस लाए हैं घर घर रोशनी घर घर खुशियां लाने वाली बेहतरीन स्कीम जी हां अगर आप एक साथ रकम अदा करके इन्वर्टर्स या दीगर होम अप्लाइंसेस खरीदने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं तो आप इस स्कीम में शामिल होकर आसानी से इन्वर्टर्स रेफ्रिजरेटर्स ए या दीगर होम अप्लाइंसेस हासिल कर सकते हैं बिल्कुल आपके बजट के लिहाज से तीन स्कीमें बनाई गई है पहले स्कीम महाना बारह सौ पचास रूपए वाली दूसरी स्कीम महाना उन्नीस सौ रूपए वाली और तीसरी स्कीम महाना दो हजार पाँच सौ रूपए वाली आज ही किसी एक स्कीम में शामिल हो जाइए और हासिल कीजिए ब्रांडेड कंपनी के होम अप्लाइंसेस और अपने घर ले जाइए खुशियों का सामान कांटेक्ट कीजिए इंडियन एंटरप्राइजेस ब्रांच ऑफिस शॉप नंबर फोर फोर कॉलेज रोड जहीराबाद रायचूर और इसकी हेड ऑफिस है 12-11-107 बार 16 एच बी कॉम्प्लेक्स गौशाला रोड रायचूर आप फोन पर भी रहा कर सकते हैं मोहम्मद खादर पाशा से उनके फोन नंबर 9538045999 या फिर प्रकाश से उनके फोन नंबर 9538017999 पर या फिर मोहम्मद उमेर से उनके फोन नंबर 9538021999 पर